Baie dankie dat u nog steeds in geskakel is. Ek glo het hierdie lof en die aanbidding saam met ons geniet. En is vir ons, vir my en Refken en uh, Luan en Tanja en Evan, altijd een groot eer om saam met u daar in die huis te kan wees. Te ernstige woord vandag vir u. En ek denk, voordat ek nou te veel sê, laat ek net eers gauw vir u lees. Lukas 4 vers 1, is die hele gedeelte, Lukas 4 handel, uh, tot en met vers 13, oor die, die versoeking van Jezus, waar Jezus versoek was, dier die vijand. In vers 1, van Lukas 4 begin somme met de uiters belangrike stelling. Een stelling wat ek en u moet op acht sla. En ek glo die Heere gaan my help vandag om hierdie woord in u hart levendig te maak. En Jezus het vol van die Heilige Geest Jezus het vol van die heilige geest teruggekeer van de Jordaan af. Dit is waar hij gedoop was. Nou net, een paar verse terug lees ons dit. Hy was nou net gedoop in de Jordaan en hy het teruggekom. Vol van die heilige geest. En is die geest in die woestijn ingeleid. Waar hij 40 dagen lang door die duivel versoek is. En hy het niks geëet in die dag nie. En toe hy verby was, het hy nader, nader aan de honger geword. En toe sê die duivel vir hom, as hy die seen van God is, sê vir hy die klip dat het brood moet word. Maar Jezus antwoord en sê vir hom, Daar is geschreven. Ik wil niet lees tot daar. Daar is geschreven. Vader, ik loof u. En ik prijs u dat ik weet die de lippen van klei zelf hier. Kom, vader, en praat met die kerk. Praat met elke een wat nou een geschakel is oor die wereld. En ik dank u hier dat u mense transformeer vandag hier. Want vader, ons is ernstig. Ons is ernstig oor ons verhouding met u hier. Ons wil het die lichtelik opneem nie. Het is een ernstige saak, het is een ernstige evangelie, het is een ernstige boodskap, het is een ernstige saak, het gaan oor leven en dood, Heere, en ek eer u, dat ek weet, u salf my lippe, en Heere, praat met die kerk, praat met my vandag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen en amen. Hier die woord, is nie vir alle christenen nie. Hierdie woord vandag, is vir mense wat voel, soos Paulus voel. Dis mense wat voel, soos Mooses voel, toe Mooses staan en hy sê, Heere laat my toch die heerlijkheid sien. Dis een man wat ernstig is oor die Heere. Een Paulus wat sê, Heere Jezus, het my gegryp. En omdat hy my gegryp het, jaag ek na, en probeer ek gryp na volmaaktheid. Philippians 3 vers 12, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, sê Paulus. Maar ek jaag daarna, om dit te kan gryp. Hierdie ding wat volmaaktheid genoem word. Omdat ek juist dier Jezus gegryp is. En ek wil met een met paar mannen en vrouwen vandag praat. Wat ernstig is oor hierdie evangelie. Wat ernstig is met hulle verhouding met die Heere. Wat het die lichtelik opneem nie. 
Ik wil met mannen en vrouwen praten wat sê. Die Heer beveel ons als sy woord. Wie is heilig, want ek is heilig. Ik wil praat met mannen en vrouwen wat honger het soos een moes is. Wat het uitroep en sê, laat my toch Heere, die heerlijkheid sien. Mannen en vrouwen wat sê, ek is nie tevrede met my geestelijke positie nie. Ek is nie tevrede met my geestelijke volwassenheid nie. Ek wil groei, ek wil transformeer, ek wil grijp na volmaaktheid, alhoewel ek dit nooit kan bereik nie, want ek is een mens. Maar ek gaan probeer. Nie om God te beindruk nie. Nie om God te probeer beindruk met my werken nie. Maar as omdat ek ernstig is oor die evangelie. Ernstig is oor my verhouding met die Heere. En dis die man en vrou met wie ek wil praat vandag. Ek wil praat met man en vrou wat nie val vir elke versoeking wat hulle pad langskom. En ek hou myself terug om nie te veel te sê nie, want ons leef amper in die tyd waar het ok is om alles te doen. Dat wanneer versoekings ons pad langskom, dis ok, jy kan maar val vir daar die versoeking. Ek wil praat met manne en vrouwe vandag, wat sê, ek het dis nie ok nie. Dit is nie reg, want ek wil nie val vir versoekings nie. Ek wil heilig lewe. Ek wil ernstig wees oor my verhouding met papa vader, met Jezus Christus en die heilige gees. Ons amal glo ek het al ewers in ons lewe een gocha van een of ander aard in ons mond gehad. Hy daar ingevlieg of op wat sy manier ook al beland in jou mond. Dis haaklig. Ek kan, ek weet van een vlieg en ek weet al van een bui. Jy het iets gedrink en binnen dit was een bui en die bui het beland in jou mond. Een mot. Ek het al een mot in my mond gehad. Iwerste in my jong daar, iwerste. En ek is nog steeds jong so terloops. Het ek een mot gehoed, dit is verskrikkelijk. En niemand van ons staan op een ochend en sê ek is so lis vir een gocha. Ek is so lis vir een vlieg, een mugie, een muskiet, een bui, een mot, een kokkerot, wat ook al, een gocha. Gogge van een of ander aard. En interessant, die New York Times reken dat die gemiddelde persoon het een halve kilogram tot en met een kilogram gogas in hulle leeftijd. Ja. Dit sê die New York Times. Hulle reken dat elke mens de minste vier spinnekoppe eet in hulle leeftijd, in hulle slaap. Maar wanneer ons wakker is en by ons self is, en een gogge vlieg of beland in ons mond, dan rol ons nie daar die gogge in ons mond rond oor ons stong nie. Ons probeer om nie hou in ons mond om te proe of om te kyk en te wil weet hoe hy proe nie. Nog minder syg ons aan daar die gogge. Niemand van ons los die gogge aan ons mond om te kyk. Ek wonder wat gaan gebeur terwyl ek om in my mond het nie. En hoopelik, hoopelik is daar mense wat die probeer om die ding te slik nie. Die gedachte van een gogha in ons mond, een bui in ons mond, een mot in ons mond, 
een kokkerot in ons mond, een vlieg in ons mond, een spinnenkop. Jij denkt niet eerst twee keer niet. Jij spoeg met mag en mening. Jij spoeg onmiddellijk. En dan samen met dit maak ons nog een paar geleden ook. Dus ga. Ja. Ja. Kom aan. Dan geef je ook je om of de president langs je zit. Of je nou bij een of andere formele functie is, wat een zwart pak, zwart pakken is, die die formele drag is met die strikdassen. Zo met bekende, gewilde, invloedrijke mensen. Je geen hier om nie, als een goga van een of andere aard in je mond belandt, spoeg jij met alles binnen in jou en je geeft glad niet om wie wat van jou zei of denkt niet. Want die feit is, ons allemaal, niet een van ons, hou van gogas in ons mond niet. En die onbetwijfelde feit van hier die eeuw is dit. Boze invloed is oorl om ons. En alhoewel ons baie kan doen om dit te vermijden, wat die meeste van ons doen als christenen, is die kaas en die tijden waarin ons leven 100% dat jij zonder jou eie te doen, zonder dat het jouw schuld is, daar een blootgesteld wordt. Een gegeven oomblik, toe jezelf komt krijgen, toe jy jou oor uitvee, het een gocha, het een vlieg, het een bij, het een mot, een kokkerot of iets, en je mond beland, en dat het daar die dag het jy dit nie beplan nie. Wat niemand van ons beplan om gochas te eet nie. Maar toe jy jou oor uitvee, toe is daar een gocha in jou mond. En die vraag van dag is, gaan jy slik of gaan jy spoeg? Wat kom ik zeggen voor die kerk van de Heer? Geestelijke gogas is dodelijk. Het is bijna meer schadelijk als een vlieg, een mugje, een muskiet, een mot, een spinnenkop, een bij, een kokkerot. En wat ga je doen met daar die geestelijke goga? Wat ga je doen met daar die verzoeken wat je pad langs komt? Je gaat het moet hanteer soos hierdie metafoor. Jy gaan moet spoeg en je gaan gauw moet spoeg en je gaan dadelijk moet spoeg. En my speel nie met versoekings in jou leven nie. Jy rol dit nie oor jou tong nie. Jy kyk nie hoe lang jy dit in je mond kan nou nie. Jy suig nie daaraan nie. Maar dat is wanneer versoekings, my, en dan ek praat met die kerk van die Heere, dat is wanneer versoekings, ons pad langs kom, wat ons spoeg met mening, met alles binnen ons, zonder om te wonder wie wat van ons sê. Het is wanneer jy omdraai, en wegstap van die werkfunctie, Waar al jullie collega's samen is en dingen begin boos raak. En jij opstaan en sê, hier ga ik niet blij nie. Hier word ik niet deel van dit niet. Dus van er ons weg stap. Weg hardloop. Zet die TV af. Verander die kanaal. Zet je rekenaar af of slat om stikkend met de cricketbed. Trap je voeten stikkend. Gooi om bij die venster uit. Spoeg en spoeg dadelijk. En men speel niet met verzoekings en je leven niet. Wanneer het op pad langs komt, spoeg en spoeg dadelijk. Jij rol niet dit oor je tong niet. Jij kijkt niet hoe lang je dit in je mond kan houden niet. Jij spoeg en spoeg dadelijk. Spoeg het uit. Ik heb nodig om voor u 
gauw die volgende te noem, wat ek gelees het, het dit het my so opgewonde gemak, het pas so mooi in, het dit wat ek bezig is om met u oor te praat. President Young in Amerika in die 1800s, het gepraat oor hierdie ding, en hy noem dit iets, en verskoon my Engels, want ek dit vir u noem, en ek gaan hierdie stelling, een paar keer aanhaal, dier die loop van hierdie woord, hy noem dit, mental force of faith, mental force of faith, hierdie president, was een man vol van die heilige geest, Hy het een droom en een visie gehad om die wereld te vol met die evangelie. Maar sy begeerte was dat elke mens gedagtes geval sal wees met Godse woord. Mental force of faith. So Clemens, hoe hanteer ek? En ek ga vir u prakties te demonstreer en vir u deurgee. Hoe hanteer een mens versoekings in die lewe? Nou, ek sê weer, ek praat met mense wat ernstig is, oor hulle verhouding met die Heere. Ek praat met mense wat hulle grijp na volmaaktheid. Ek praat met een man en een vrou wat sê, soos Mooses, Heere, laat my toch die Heerlijkheid sien. Hoe kry een mens daar die goge uitklemmings, wanneer hy beland in my mond? Hoe deel ek met die versoeking? Weet jy, hoe doen jy dit? Met mental force of faith. Jy dwang en jy forceer daar die gedachte, daar die beeld, daar die meditatie uit, met een liefde, met een koorkie, met een skrif. Praat en tale, doe niets. Maar jy het nodig om dit te vervang, jy het nodig om dit uit te forceer met iets anders. En ons allemaal het ons voene. En daar ewers het tussen jou Facebook app en jou WhatsApp app en jou YouTube app en jou Instagram app en jou Twitter app en wie weet wat alles nog. Ewers het tussen al daar die apps toepassings Leer daar hoopelik een bybel app. En kom ek vertel vir die kerk van die heren, ek doen het in my eie leven. Wanneer een goga vlieg in jou mond in, wanneer een kokkerot beland in jou mond, wanneer een spinnekop in jou mond is, een bai, een mot of wat ook al, wanneer een versoeking in jou mond leer en jou gedagtes leer, kry daar die app oop met een spoed kry een skrif, die dagelijk, die dagse skrifie, en lees om, mediteer om, bestudeer om, en dis wat president Young bedoel het, met mental force of faith, jy kry daar die slechte, boze gedachte uit, en jy vervang dit, met Godse woord, jy vervang dit met die koorkie, jy het nodig om te spoeg, en te vervang, Wat is die eerste ding wat ons doen? Wanneer iets vreemds in ons mond is. Wat doen ons? Na al die vreemde geleide. Na al die vreemde geleide. Dan soek ons een zakdoek of een iets. Een zakdoekie of een dingetje. En ons veel ons tong af. En wat soek ons? Ons soek water, ons soek koffie, ons soek kook, ons soek enig iets net om in ons mond te sit, om dit uit ons mond uit te kry. Enig iets, om dit net te vervang, wat ons wil die smaak en die ding wat hier binnen in ons gebeur het in ons mond, wil ons uitkry. Ons spoeg en vervang. Kry daar die boze gedachte, kry 
Kry daar die versoeking uit met een loflied, halleluja, met een aanbiddingslied, met een koorkie, vervang dit met een skrif, vervang dit met Godse woord, forceer daar die gedachte uit. Mental force of faith. Kry jou Bijbel app oop, dring het vannig, baie vannig, as hy gedachte inkom, jy het nodig om te spoeg en te, ver, en te vervang, spoeg en vervang, kry die Bijbel app oop, kry jou Bijbel oop, kry jou lied, begin in tale praat, doe niets, maar iets moet jy doen, jy het nodig, om uit te forceer met iets anders, dat is een skrif wat ek nou sê, Romeine 12 vers 21 sê, laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Moe nie, ingee op daar die gogha wat in jou mond beland het nie, forceer om uit met die goeie. Daar die versoeking wat ingekom het, daar die gedachte, daar die ding wat in jou hart opgekom het, Dit wat jy gesien het, spoeg uit, spoeg en vervang, oorwin die kwaad met die goeie, forceer die kwaad uit met goeie goed, met mooi goed, met goddelike goed, heilige goed. Hou op om in daar die gocha in jou mond rond te speel, dit in jou mond in jou, of, of oor jou tong te rol en aan het te suig. Want hy sien, kinders van die Heere, die oomlik wanneer hy geslik het, is hy deel van jou. Maar so lang as wat hy in jou mond is, is jy nog in beheer van daar die versoeking. Kom, ek geef jy vir jy skrif. Jakobus 1 vers 14 sê, maar elkeen word versoek as hy door sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Ons gee baie maal die Heere die skuld. Kan ek het gauw gesê met baie liefde toets my gees. Ons wil paie keer die duivel die skuld gee, maar mint. Is dit jou eie begeerlik, Heere? Het is eigenlijk jou eie begeertes. En jy kan die selfbeheersing toepas nie. Maar elke een word versoek as hy door sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word... En dit is die stadium wanneer die, die gog aan je mond beland. Die kokkerot, die spinnekop, die vlieg, die mot, die bij. En dan sê hy, en daarna as die begeerlijkheid ontvang het, met andere woorden, ons het om geslik, ons, het, ons lichaam het het ontvang wat in ons mond is, Daarna as die begeerlijkheid ontvang het, ons het geslik, dan alleen baar de sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Geestelike gogas is dodelik vir enige mens. Nie net sondaars nie, maar ook vir die kerk van die Heere. Ons sien dit recht in die begin van die Bijbel. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. En dat hy een lus was vir die oe, ja, een boom wat de mens kan begeer om van verstand te verkry, en sy neem van sy vruchte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet, wat doen ons wanneer ons iets eet? Ons sit het in ons mond, en dan slik ons dit in, dan gaan leid dit in ons maag, dan word dit deel van ons lichaam, dan het ons nie meer daar oor beheer nie, dit word verteer in ons maag, en al die voedingswaarde en so, en so meer, gaan dan in ons bloed in en so meer, en dit, dit voed ons lichaam met voedingsstoffe, goeie voedingsstoffe. En die ding is dat toe, Eva die vrug pluk, was hy nog oké. Okay. Ek wil my verstout om te sê, toe sy die hap vat van die, die verbode vrug, toe was hy nog amper oké. Okay. 
Want die oomlik toe dit nog in die mond was, kon sy dit uitgespoeg het. Dit was nog nie deel van haar lichaam nie, dit was nie in haar maag nie, dit het, dit, daar die verbode vrug was nog nie deel van haar lichaam nie, dit was op een plek waar sy in beheer was oor dit. Sy kon dit nog gespoeg, dan het ons ook iets anders te gehad vandag. Maar dus toe sy slik, wat sy nie meer beheer het oor die verbode vrug nie, en toe is die verbode vrug wat binnen haar le, en beheer van haar. As jy nie sonde gaan uitspoeg nie, as jy nie versoekings gaan uitspoeg nie, gaan daar die sonde op een plek beland, as jy gewoon inslik, waar jy nie beheer het oor dit nie. Gaan vraag vir die alcoholis, gaan vraag vir die dwelen verslaafde, gaan vraag vir die een wat verslaaf is aan pornografie. Daar was die tyd waar die versoekings in hulle mond geleed, waar hulle in beheer was van daar die versoeking. Hulle kon gespoeg het, Hulle kon het uit hulle systeem uitgekry het. Maar hulle het, gaan, hulle het geslik. En daar die versoeking, daar die son het op een plek gaan le, waar hulle nie meer beheer het oor dit nie. Wanneer versoeking so pad langs kom, is jy in beheer van daar die versoeking. Maar as jy die versoeking slik, is die versoeking in beheer van jou, die sonde. Wanneer die gocha in jou mond en vlieg, is jy nog in beheer van daar die insek. Is jy nog in beheer van daar die vlieg, van daar die mot, daar die bij, daar die spinnekop, daar die kokkerot. Slik jy dit in, is dit in beheer van jou. En volgens Jacobus sê hy, eers wanneer ons slik, dan alleen baar dit sonde. Terwijl het in je mond is, is die versoeking nog nie deel van jou nie. Maar is wanneer ons slik, wanneer dit sonde baar, laat jou nie die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad die die goeie, spoeg en vervang. Spoeg en vervang. Spoeg daar die onheilige daad, daar die bose versinsels, daar die goddeloze gedagtes, vervang dit met goddelike, heilige goed. Ek wil so'n bykie draai. Die groot gevaar is, christene is nie immuun teen versoekings nie. Ek denk jy, daar is een persoon wat met baie liefde en respect gesê teen oor ander bedienaars, wat amper meer in die voltydse bediening is, as ek nie. My hele leven draai om die bediening, my alles, of ons nou werk in die studio, of ons bezig is om met editing, of ons bezig is met voorbereiding, of wat ook al, alles gaan vir Godse Koninkrijk. 24 uur, 7 dag, week is ek en my vrou, en jy, en ons collega's, saam met wie ons werk, bezig met Godse koninkrijk, bezig met goddelike sake. En om te sê, jy is voltijds in die bediening, bring nie immuniteit nie. Kom, ek vertel vir u, hierdie oukie word, nes u, ook versoek. En ek moet ook deel in my leven met spoeg en vervang spoeg en vervang. En Jezus self moes deel met versoekings. Jezus self, kan ek het sê met liefde en respect, moes spoeg. <laughs> en Jezus kom, en hy leer ons juist dit, om te spoeg en te vervang. Maar kom, ek vertel vir u iets van versoekings. Versoekings is nie daar om jou te laat misluk nie, maar versoekings, halleluja, is daar dat jy die blijdskap en die vreugde kan smaak van oorwinning. Die lekkerste lekkere. Die meest bevredigendste situasie is wanneer jy in een 
gegeven oomlik was, waar een versoeking in je mond beland het, een gocha, een geestelijke gocha, in je mond beland het, en jy daar weggestap, en jy daar in gespoeg, dat hy daar trek. En je stap daar weg, is dit die lekkerste lekker, dat is niks, da, man, dat is min goed, wat zoveel so vreugde te brengen in jou leven. Wanneer je kan wegstappen van hem, een gegeven oomlik waar die versoeking jou uitgelok het, maar jy te oorwin, daar is niet een groter blijdschap amper in die leven, behalve natuurlijk bekering. Als om te weet, ik heb de versoeking geleentheid van die hand gewijs, ik heb het uitgespoeg, halleluja. En het ongelukkig bring sluk, skuldgevoel, maar spoeg bring oorwinning, blijdschap en vrede. Jy sê, Clemens, wat is een vreemde woord dat jy hier vandag? Ek weet nie, ek hou van prankies. Ek hou van prankies. En, ek, 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 en omdat dit een ernstige woord is, weet ek die, die woordkie spoeg is daar ook nou nie. Kansel taal nie. Jy sê, Clemens, die rikheid waarvan praat jy toch? Ek om, man, ek, ek is ernstig oor God. Ek is ernstig oor my verhouding met die Heere. En ek is hier vandag om vir jou te sê, jy het nodig om te spoeg. Halleluja! Maar weet jy, hoekom was Jesus versoek? Omdat hy vol van die Heilige Geest was. Baie mense dink dus omdat hulle een sondaar is, dat hulle versoek word. Clemens, dus omdat ek hier die veil hel verdiende sondaar is, dat ek met soveel geestelike gogas mee moet deel. Dus als gevolg van my onvolmaakt het, my elende, dat ik zo so gereeld met de gocha, een insek eeuwste, en my mond sit, kom ek stel gauw u gerust. Jesus was volmaak en hij was vol van die heilige gees. En hij was versoek. Hou op om te dink, jy so sleg, omdat jij versoek wordt. En die naam van die Jerek, ik voel ik het nou iwers te iemand getref. Nee, ek nie die Heere. Hou op om te denken, jy so slecht, omdat jy versoek word. Kom, ik vertel vir jou, het is juist omdat jy vol is van die Heilige Gees, dat die vijand op en gefokus is op jou, om jou te tempteren, om jou te versoeken. want hy hou nie daarvan, dat hij vol is van die Heilige Gees nie. En dan kom die Brees 4 vers 15, en hy leer ons iets verschrikkelijk mooi. Want ons het niet een hoop priester. Wat niet met ons zwak hier in kan heen niet. Maar in wat in alle opzichten verzoek is, niet zoals ons, maar zonder zonde. Jezus heet in met jou, hy het empathie met my, hy ken al die swakkere wat ons het in hierdie lewe, hy weet ons word versoeke, hy weet ons word weggelok met ons begeerlikere en ons vleese, Jesus weet die goed, hy, hy het medeleie met ons, hy verstaan dit. Maar baie mense wonder, hoekom was Jesus versoek? Jezus was niet versoek om te wijs dat hij kon gevallen het nie. Jezus was versoek om te wijs, hij kan niet val vir versoekings nie. En ga myself nou corrigeren om mijn punt te maken. Wat ontdou, hij is de Seen van God. Hij is die vlekkeloze lam, zondeloos, perfect. Want die lam wat geslag moest word vir die sonde van die wereld, vir elke persoon, oor generaties heen, om elke mens met God te versoen, moest daar die offer perfect wees, moest daar die offer skoon wees, moest daar die offer heilig wees, vir die vergifnis van die sondes van die wereld. 
En hier is die ding. Als die Satan onszelf die vermetelheid het. En als een lelijke Engelse woord wat ik nu wil gebruiken. Als hij de kaat zit. Om Jezus te verzoeken. Wat niet kan zondig nemen, want hij is God. Hoeveel te meer niet van mij en in niet. Maar wat uiterst belangrijk is. Is gegeven om te weten. En ik is amper klaar. Maar blij niet nog een beetje bij mij. Geef mij niet nog een paar minuten. Het is uiterst belangrijk om te weten wat het net een paar versen teruggebeurt met Jezus. Voordat vers 1 van hoofdstuk 4 aangebreek het. Waar die verzoeking begint in die woestijn. Net een paar versies terug. Lukas 3 vers 21. En toen die hele volk gedoop en Jezus ook gedoop is... En hij bezig was om te bed, en die jammer op gegaan. En die Heilige Geest heeft een lichamelijke gedaante, zoals een duif op hem neergedaal. En een stem heeft uit die jammer gekomen, wat zei: Hier is mijn geliefde zien, en een eer het ek wel behaal. Ik wil mij verstout om te zeggen: Ja, Jezus was kort, kort weg om te gaan bid. Met papa God te praten. En ik zal ons zal ook niet altijd weten wat zijn ervaringen in mijn leven zijn. Hij daar gehad het niet. Maar bij je duidelijk was hier een van die meest wonderlijkste ervarings van Jezus als mens op aarde. Daar die oomelijke, daar die oomelijke, toen die Toe die heilige geest, zoals het duif, niet een fysische duif, nie, maar en de gedachte van het duif, neerdaal op hom. Dit moest een ongelooflijke geestelijke ervaring geweest zijn. En hier is die ding, recht in de Bijbel zien ons dit. En voor waar die jaren weet, ik zie het in mijn eigen leven, na die beste Dienst op een zondagmorgen, na die hoogste hoogte, wat ik kon bereiken in mijn geestelijke leven, een ervaring met God, een dienst waar die Heilige Geest beweegt, het, waar mensen omgedop is, waar mensen honger en skree naar hier, waar de Heilige Geest van God krachtig beweegt. Dan moet ik vandaag weer eens zeggen: ik heb het al gezien, oor en oor en oor in mijn leven, dat na daar die ervaring, na daar die ongelooflijke teenwoordigheid van God, belevenis wat hij gehad het, dan leed die vijand in loer, waar kan hij aan komen? Dan kijk hij net om eerst het man, jy het skaars by die deur uit van die kerken. dan wacht hij voor jou met de bij, met de mot, met de vlieg, met de magie, met de spinnenkop, met de kokkerot, om in je mond te plaas. Hij kan niet wachten om dit te doen nie. Want hij wil je ontnemen, hij wil je ontnemen van die boom natuurlijke heilige geest ervaren en ons zien het. En Jezus, zijn verzoeking, na zijn wonderlijkste, mooiste, beste ervaring daar die ongelooflijke oomlik, toen hij die water uitkom en die heilige geest. En de gedaante van het duif neerdaal op hom. Wat een belevenis, wat een ervaring. En direct daarna, hij is van, Jor, van die Jordaan af teruggekomen. Maar hij was vol van die Heilige Geest, toen leerde hij die duivel een wacht van. Kom ik, zeg ik vinnig nog voor u iets over verzoekings voor het ons draai. Adam was verzoek in die mooiste plek, prachtige tuin, tuin van Eden. Jezus was verzoek in een vaal droe woestijn. Wat is die les wat ons leert? Daar is geen omgeving wat recht is en veilig is voor Satanse verzoekings die hier. mooi. Mensen en Gods mannen wordt ver, verzoek recht binnen in die kerk. Daar is geen area, geen plek, omgeving. 
waar je veilig is, ten die versoekings van die vijand nie. Maar ik is hier ook vandaag om voor jou te zeggen: Halleluja. Als gevolg van die kruis. Als gevolg van het bloed van die lam. Halleluja. En als gevolg van de kracht van die Heilige Geest. Is daar ook niet een plek waar je om niet kan overwinnen. Jij kan elke verzoeking en jouw leven overkomen. Jij kan spoeg. Halleluja. Jij kan het uit je systeem krijgen. Dat het niet nodig om dan jou in te komen. Kom en zonde te baren. Jij kan beheer uit je van oor elke verzoeking en dit uitspoeg. Je kan. In Korintiërs 10, vers 13, geen verzoeking heeft je aangegrip, behalve een menselijke nie. Jouw grootste vijand is jezelf. Is jezelf beheersen. Dan sê hy, dan sê, maar God is getrouw, halleluja, God is getrouw. Oeh, dan sê hy, wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle krachten versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit kan verdra. Oh, hy sal die uitkomst gee, spoeg. En vervang. Dat is niet een goga wat in je mond en kom, wat je niet kan uitspoegen. Die hier, oe hier, ik voel het van nou op jullie oomlikke. Die hier sê, dat maakt niet zaken. Wat ze spinnen op, wat ze mot, wat ze bij, wat ze vliegt, het is niet. Jij kan, jij kan hem uitspoeg. En samen die uitspoeg, sê die Heere, gee ek die uitkomst, vervang, vervang, mental force of faith. Spoeg en vervang. En de enigste manier om versoeking aan te vat, hoor mooi, is dier die heilige gees. Om daar niet te gaan, bly by my, een persoon in die wereld is glad nie bang vir versoekings nie. Hoekom? Hoekom, hoekom sal hy bang wees vir versoekings? Want hy leef vir homself. Hy het nog die ouwe mens begraven nie. It's all about me, myself and I, wat ek soek, wat ek wil hee, my lus. Elke lieve ding wat sy pad langs kom, slik hy. Hy slik. Hij geeft niet om waar het is. Nie. Maar van mij en u, zoals Paulus zei, jullie is niet en die, die vlees niet. Maar jullie zijn die geest. Wandel die geest. Dan zal jullie nooit die begeerlijkheden van die vlees volbrengen. Nie. Want die geest en die vlees staan tegen oor mekaar, Zodat so jullie niet kan doen wat jullie wil niet. Jij is een geest, mens. Nee, een vlees. En wat wordt weggelokt? Met verzoekings. Die vlees. Verzoekings lokt die vlees uit. Dit lokt de begeerlijkheden van die vlees uit. Dit wil hij, die oude mens moet opstaan weer. Wat begraven is. Verzoeken wil die geest onder druk om in die vlees weer te wandel. En nee, in die geest nie. En Paulus sê dit terecht, wanneer hy sê, die vlees en die geest staan tegen oor mekaar. Moe nie doen wat jylle wil nie. Maar waar die geest van God gelei? Want allemaal wat die geest van God gelei word, die is kinders van God. So, hoekom is het belangrijk om te weten dat Jezus gevul was met die Heilige Geest? Hij dit gedoen. Halleluja. Hier die wonderlijke Jezus. Hij dit gedoen om voor mij en u een perfecte voorbeeld te stellen. Hoor gauw baie mooi wat ik nou sê, ons is amper klaar, ons is amper klaar, ons is amper klaar. Die groot ding is dit, Jezus kon nie vir my en u een voorbeeld gewees het, as hy rang op ons getrek het nie. 
als hij die God kaart gespeeld heeft, met liefde en respect gesê, als Jezus die heel tijd rond beweegt het als God, die zien van God, en alles wat hij gedoen heeft, en zelfs die verzoekens gaan het in zijn leven als God. Het ek in die moeilijk, moeilijkheid gehad, maar hoor mooi, nie net was hij die steen van God nie, maar hij het vlees geword, hij het mens geword, en hij was ook die steen van die mens, en toe hy vir sy disciples sê, en vir sy mense sê, volg mij, toe sê vir hulle, volg my as die steen van die mens, kijk hoe doen ek dit, kijk hoe hanteer ek dit, en volg mij soos wat ek doen, moet jullie doen, maar oh, toe kom hy nog verder in Johannes 14 vers 12, en hy sê, maar die werken wat ek doen, sal, ook, sal jylle ook doen, maar jylle sal, die werken wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werken doen as dit, omdat ek naar mijn vader gaan, die voorbeeld wat Jezus voor mij en u gelos het, oh, hy het gesê, volg my, hou my dop, kyk hoe hanteer ek dit, maar hoor, halleluja, wat sê Jezus, Jezus sê, jy gaan beter kan doen, jy kan groter gaan as dit, jy kan groter oorwinnings behaal, jy gaan het meer kan recht kry, groter, Peter, wacht vir jou, volg my, ek is die soon van die mens, volg my, kyk hoe doen ek dit, ek los vir julle een perfecte voorbeeld, hier is wat Jezus gedoen het in die woestijn toe hy versoek was, hy het nie die versoekings van Lucifer oorwin as God nie. Jezus het die versoekings van die duivel oorwin as een doodgewone mens wat bezig was om te vast wat honger was. Hy was honger. Maar, hij was een gewone mens, geval en vol van de heilige geest. En dus kom Jezus een gewone mens gevoerd het, om voor mij en u een perfecte voorbeeld te los, dat ek en u, halleluja, ook diezelfde heilige geest, wat daar die duif, daar die heilige geest wat in de gedaante van het duif neergedaan het op Jezus daar die selfde geest kan neerdaal op jou, halleluja, op je oomlikke hy daal neer op mij. en dis daar die selfde geest wat mij en u kan bekrachtigen om elke versoeken te oorwin in ons leven om elke gruidate elke teleerstellingen, elke mislukkinge te kan oorwin in ons leven oh, die heilige geest die selfde heilige geest wat Jezus van vol was is bij mij en u vandaag. En diezelfde kracht wat Jezus gesalf het, om daar die versoeking te oorkom, is diezelfde kracht wat in mij en u gedeponeer is door die Heilige Geest, om elke lieve versoeking wat ons pad langs kom te oorwin. Dis die kracht van die Heilige Geest wat mij en u bekrachtig om te kan spoeg en nie te slik nie. En wat doen Jezus met die versoeking wat sy pad langs kom daar in die woestijn? Hy spoeg en vervang. Hy mental force of faith. Hy los hier die perfecte voorbeeld van my en u wanneer ons in versoeking kom. By wijze van spreken, met baie liefde en respect, wat maak Jezus in die woestijn? Hy maak sy bybel app oop. <laughs> Halleluja! En toen al die versoeking kom, hy gee het nie eens een gedachte nie, hy rol het nie eens oor sy tong nie, hy, hy kyk nie hoe lang hy dit in sy mond kan hou nie, hy, hy, hy gee het nie gedachte van een uh, sekond nie, 
als die verzoeken gekomen het, wat doen die Jesus? Die heel, hy, hy redeneer nie die ouwe nie, hy mediteer nie die ouwe nie. Die eerste woorde is, daar staan geschreven. Mental force of faith. Spoeg en vervang. Hij krijgt die gedachten uit en hij vervangt dit. Daar staan geschreven. Zo so hoe? Oorwin ek in die versoekings in ons leven spoeg en vervang. Ek sluit af. Ek is klaar. Kom ek sê goed vir u. Ek praat nou met u bykie oor versoekings. Maar ons kan hierdie metafoor in elke area van ons leven gebruik. Hierdie spoeg en vervang. Helpt nie net vir versoekings nie, maar dit helpt vir onvergifnis. Dit helpt vir negatieve gedagtes. Want jy sien, jy het nou daar die ingegaan, daar die persoon, wat jou te nagekom het, wat jou seer gemaakt het, wat jou teleurgestel het, wat jou besteel het, wat jou hevelik verwoes het. Want jy wil nie met bitterheid en onvergifnis loop nie, en jy het aan daar die persoon toegegaan en gesê, ek spreek jou vry, ek, ek vergewe jou. En dan denk ons baie man, wanneer ons dit doen, dan gaan alles 100% perfect wees, alles gaan oké okay wees daarna. Maar kom aan, ek moest daarmee deel in my leven. Wie gaan saam met my stem? Daar die volgende oomlik, toe jy weer alleen kom, alleen is, en daar die persoon, kom by jou gedagtes op, ewes kiele kon jy nie verstaan nie, maar wat gaan nou aan? Ek het die persoon vergewe, ek het op vry gesprek, maar ewes kiele, kom daar die haat, kom daar die bitterheid weer terug, die seer, die teleerstellings. Hoe kom? 70 mal 7. Want vergifnis is nie net iets wat oor nacht gebeur en dan sê het oor en uit nie. Dit is iets wat, wat gedierig gebeur in ons leven. Dit is een proces. En wat doen jy? Wanneer daar die gedachte van daar die persoon opkom in jou, in jou gedagtes, en daar die seer en daar die emotie kom in jou leven in. Wat moet jy doen? Spoeg en vervang. Hou op met die teer oor dit, want het al die persoon opkom, so vinnig soos wat hy inkom, soos wat hy vlieg, een mot, een bui, een spinnekop, een kokkerot in jou mond kom. Jy le nie met die ding in jou mond nie, jy spoeg het uit, want het al die persoon opkom in jou gedagtes, want het al die, want het al die emotie opvlam hier in jou binneste, spoeg uit, vervang, kry jy koorkie hier, sing een lied, Kry jou skrif, kry jou bybel app oop, begin een skrifie te soek, begin te mediteer op Godse woord, want dis wat Jezus kom doen het. Spoeg en vervang. En dis precies wat ons ook moet doen, wanneer ons negatieve gedagtes moet hanteer in ons leven. Want jy sien, daar is sinnekie, wat begin met, sê nou net, of wat as, wat een negatieve gedagte is, negatieve, negatieve gedagte is, is een spiraal, dit begin stadig boe, en dit begin gewoonlik met, Wat as? Sê nou net. Maar negatieve gedagtes het een manier om nie net stadig boot te bly nie, maar hy raak al hoe vinniger en vinniger en dieper en dieper, totdat jy verval in depressie en hoopeloosheid. So gauw as wat daar die negatieve gedachte binnen 
in jouw gedachten en kom. Het je nodig om onmiddellijk te spoeg. Moet je nou daar die negatieve gocha, daar die bij, daar die vlieg, daar die mechie, daar die mot, spinnenkop, kokkerot, in je mond blij nie. Moet je omrol oor jou tong en kijk hoe lang jy om en je mond kan hou nie. Want negativiteit het een spiraal wat hy vorm en dan wil je aftrek en vinniger aftrek en diep intrek en depressie. Hoopeloosheid. Spoeg. Dit uit en vervang. Mental force of faith. Kry Godse woord in jou binnenste. Vervang, forceer daar die negatieve gedachten. Forceer daar die bitterheid. Forceer daar die onvergifnis. Uit met Godse woord. Spoeg en vervang. Jij de Heilige Gees. Wat jou bekrachtig. Om nees Jezus. Elke verzoeken in jouw leven te oorkom. Ik wil jou nooit. God is daar in jouw huis. God is daar in jouw huis. En die heilige geest wil neerdalboe op jou. zodat so wat ook al die vijand in je mond wil indruk. Of jou eie begeert as jou wil weglok in. Wil God jou bekrachtig door sy heilige geest. Om dit te oorkom. Steek je handen op daar in jou huis. En dan sing jy saam met my. Ook hou. Holy Spirit, I need you. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come. Thy strength and thy power, O oh, come in thy own gentle way. Sing it to the mountain, O Hij is daar, hij zak neer daar in jouw huis om je te bekrachtig. Weet je, ik ervaar mijn geest als mensen wat nou kijken. Je zegt, Clemens, ik is zo so moe, ziek en zat om te val voor diezelfde verzoeken, oor en oor en oor. De Heilige Geest, ik bekrachtig jou. En ik zal in elke verzoeken, zal ik jou die uitkomst geven. Je hebt een plan, halleluja. Vandaag heeft God voor jou een plan gegeven. Mental force of faith. Spoeg, spoeg dadelijk. Spoeg het uit en vervang het. Krijg je Bijbel app op. Begin een loflied te zingen. Begin een korkje te zingen. En te weer die Heilige Geest bekrachtig jou om elke verzoeken in je leven te oorkomen. En Jezus was verzoek geweest. Als het doet. Gewone mens, als die zoon van die mens. Hij heeft honger gehad. Een mens, zoals ik en u. 
maar die verskil was, hy was vol van die heilige gees, en die heilige gees is daar, nou op hierdie oomblikke, om jou te bekrachtig, hy kom oor jou, hy val jou, hy raak jou aan, hy bekrachtig jou, op hierdie oomblikke, saam met die versoek, gee die uitkomst, gee die uitkomst, halleluja, jy kan, mental force of faith, mental force of faith, spoeg en vervang, weet het, jy is meer as een oorwinnaar, en sy heilige geest is in jou, om jou te bekrachtig, hee een wonderlijke week, ek glo, jy het iets ontvang in die hand van die Heere, in die woord, jy het wonderlijke week, en as die Heere sy wil daarby is, sien ons mekaar, volgende week, tot ziens.